ఆయండి అండ్ నా పేరు నాగశౌర్య మీ అందరు తెలుసు మీ అందరు తెలియక ముందు ఒక వ్యక్తికి బాగా తెలుసు అది అవసరం సినిమా చేయదు నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఈ తెలుగు చలన చిత్రంకి థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంటర్వ్యూకి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నన్ను లాంచ్ చేసినందుకు ఇంకా చాలా చెప్పాలి థ్యాంక్స్ అండ్ మనం కలిసి మూడో సినిమా కూడా మనం చేయబోతున్నాం అది రిలీజ్ అవ్వబోతున్నాం రిలీజ్ రాబోతుంది దానికి ముందు మా సినిమాకి మీరు వచ్చి మాట్లాడదాం అనుకునేది నిజంగా మా అదృష్టం సార్ నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్స్ మై ప్లెజర్ శౌర్య ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఇయర్స్ ఎగో టూ థౌసండ్ థర్టీన్లో ఊహలు గుసుకుసలాడికి క్యాస్టింగ్ కాల్కి నువ్వు ఆన్సర్ చేసావు కదా అండ్ ఆ రోజు నీ క్లిప్ చూశాను ఇది వన్ మినిట్ క్లిప్ అక్కడి నుంచి ఇప్పటికి ఇది ఎన్నో సినిమా ఐ థింక్ ట్వంటీ సెకండ్ సో ట్వంటీ టూ మధ్యలో ట్వంటీ వన్ ఫిల్మ్ చేసావు మనం ఇలా ఇంటర్వ్యూలో కూర్చున్నాం మళ్ళీ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఎందుకంటే నాకు వెన్ ఎవర్ యువర్ ఫిల్మ్ రిలీజెస్ ఆ సినిమా హిట్ అయినప్పుడు మంచి పేరు వచ్చినప్పుడు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే జనాలందరూ ఏ నువ్వు లాంచ్ చేసావు నువ్వు లాంచ్ చేసావు అంటూ ఉంటారు సో ఆ క్రెడిట్ నేను కూడా సైలెంట్గా కొంచెం తీసుకుంటూ ఉంటాను కాబట్టి ఐ రియలీ స్పెషల్ ఫీలింగ్ నీ సినిమా ఎప్పుడు వచ్చినా అది బాగా ఆడినా నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ మీ రాశి కానీ అది కూడా ఆఫ్ కోర్స్ సో సార్ అండ్ కృష్ణ బృంద విహారి ఇది కొంచెం మీ సినిమాలి దగ్గరగా ఉండే టైటిల్స్ లాగా ఎందుకంటే సార్ నన్ను చాలా మంది అడిగారు ప్రే సినిమా చేస్తున్నావు అంటే కృష్ణ బృంద విహారి అంటే అవసరం సినిమాస్ గారు డైరెక్టర్ అని చాలా మంది అడిగారు ఎందుకంటే మనం చేసిన సినిమాలు ఊహలు గుసలాడే జోజ్ తానంద అండ్ ఇప్పుడు పలానా అమ్మాయి పలానా అబ్బాయి పలానా అబ్బాయి పలానా పలానా అబ్బాయి పలానా సో ఆ తరహాలో ఉంది ఈ సినిమా డైరెక్టర్ కూడా అవసరాలు సినిమాస్ గారు అని అడిగారు సో మీకు ఎలా అనిపించింది సార్ శౌర్య అనే హీరోగా సినిమా పేరు కృష్ణ బృంద విహారి యాక్చువల్లీ నేను నిన్ను అడుగుదాం అనుకున్నాను బికాస్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ నాకు తెలిసి యూ ఆర్ ఎ వెర్స్ వెరీ వెస్టైల్ యాక్టర్ మనకి ఫస్ట్ ఊహలు గుసుగుసలాడేలో ఒక రొమాంటిక్ ఇమేజ్ తర్వాత జాదుగాడులో ఒక మాస్ ఇమేజ్ తర్వాత అశ్వద్ధామంలో మళ్ళీ ఆ మాస్ ఇమేజ్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక చలోలో ఒక మాస్ అండ్ రొమాంటిక్ ఇమేజ్ ఆ రెండు ఇమేజెస్ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వస్తున్నావు కదా నువ్వు మరి ఈ ఈ సినిమాలో ఏంటి నాకు ట్రైలర్ చూసిన ఇది చూసిన అది కొంచెం ఈ సినిమా ఫస్ట్ ఈ సినిమా టైటిల్ కంటే ముందు ఈ సినిమా రోల్ గురించి టైటిల్ అలా కనెక్ట్ చేద్దాం అంటే ఈ సినిమా రోల్ గురించి నాకు నువ్వు చెప్తావు ఈ సినిమా కృష్ణ అనేది ఈ సినిమాలో ఒక బ్రాహ్మణ్ క్యారెక్టర్ సార్ సో నాకు ఫస్ట్ విన్న వెంటనే కొంచెం భయం వేసింది ఓకే ఎందుకంటే మనం బ్రాహ్మణ్ క్యారెక్టర్ అనగానే ఫస్ట్ మనకు గుర్తొచ్చేది అదుర్ అదుర్ సినిమాస్ లో అండ్ ఎన్టీఆర్ గారిది అండ్ నన్ను డైరెక్ట్ చేసిన అవసరం సినిమాస్ గారు సో ఒకళ్ళేమో నాకు బాగా తెలిసిన వాళ్ళు ఇంకోళ్ళేమో నేను బాగా ప్రేమించేవాడు సో ఈ ఇద్దరు బాగా చేశారు అండ్ నేను ఎలా దీన్ని పుల్ ఆఫ్ చేయగలను అని చెప్పి అనిపించింది సార్ సో ఐ థింక్ నేను బాగానే చేశాను అనిపిస్తుంది యాక్చువల్లీ నీ నీ రషెస్ చూసినప్పుడు నాకు చాలా ఇంప్రెస్ అయిన విషయం ఒకటి నీ లుక్ ఇంకొకటి నీ డిక్షన్ ఏదైతే ఉంది కదా డిక్షన్ అది నాకు నిజంగా చూసినప్పుడు శౌర్య చాలా బాగా చెప్పావు శౌర్య డిక్షన్ నీకు చెప్పినట్టు కూడా ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ సార్ పేరు కూడా చాలా బాగుంది ఎందుకు కృష్ణ అంటే ఏంటి వృంద అంటే ఏంటి అసలు ఏంటి సినిమా టైటిల్ కి సినిమా కృష్ణ అంటే మధ్యలో ఉన్నాడు కదా సార్ అతని పేరు కృష్ణ సార్ మరి వృంద కదా మధ్యలో ఉంది అంటే మన మధ్యలో ఓకే అండ్ అమ్మాయి పేరు వృంద సార్ వృంద అండ్ విహారి అంటే ద వాళ్ళిద్దరు లైఫ్ జర్నీ సార్ అరే వా నైస్ నైస్ విహారి రైట్ సో వీళ్ళిద్దరు జర్నీ సినిమా ఎలా సాగింది వాళ్ళు అనుకుంది జరిగిందా క్లైమాక్స్ ఏంటి సో అగైన్ మళ్ళీ ఇమేజ్ ఇమేజ్ పొట్టేకి వస్తే ఈ సినిమాలో శౌర్య ఎట్లా కనిపించిపోతున్నాడు ఒక ఒక బ్రాహ్మిన్ క్యారెక్టర్ ఓకే అండ్ అంటే ఎప్పుడు ఎప్పుడు నేను చేయలేదు సార్ ఎప్పుడు నేను చేయలేదు అండ్ విదిన వెంటనే ఒక బ్రాహ్మిన్ క్యారెక్టర్ మనం చేసినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి అండ్ ఎక్కువ అంటే దాన్ని డిక్షన్ కూడా మనం ఎక్కువ ఎక్కువ మాట్లాడితే తారక్ అంత కూలుస్తారు సో అది ఒక ఆర్టిస్ట్ గా భయం ఉంది సో అది కొంచెం మీడియం గా ఎక్కువ బ్రాహ్మణ ఎక్కువ మాట్లాడకుండా బ్రాహ్మిన్స్ సిటీలోకి వస్తే సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేస్తే కొంచెం వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళతో బ్రాహ్మణ ఎక్కువ మాట్లాడతారు సిటీలోకి రాగానే కొంచెం నార్మల్ తెలుగు మాట్లాడతారు అలా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే మరి ఈ సినిమాకి అంటే నువ్వు అన్నట్టు అదృష్టం ఎన్టీఆర్ గారు కానీ 
మైకిల్ మదన్ కామరాజ్ లో కమల సింగ్ గారు కానీ మరి ఆ సినిమాలు చూడడం కానీ హోంవర్క్ చేయడం కానీ అట్లా ఏమైనా చేసావా లేకపోతే వాళ్ళ సినిమాలు చూస్తూనే ఉన్నాయి పర్టికులర్ ఈ రెండు సినిమాలు పర్టికులర్ ఈ రెండు సినిమాలు సార్ సినిమా ఒప్పుకున్న తర్వాత మాత్రం రెండు సార్లు చూసాను సార్ అవునా ఒకసారి అదు చూసాను ఒకసారి ఆయన కమల సింగ్ గారు సినిమా చూసాను బట్ నాకు అనిపించింది ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరిది కాపీ కొట్టకపోవడమే ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టరేషన్ అని అనిపించింది సార్ దాంట్లో నేను బాగా గమనించింది ఏంటంటే మైకిల్ మదన్ కామరాజ్ సినిమాలో ఆయనలాగే యాక్చువల్గా చాలా కష్టం సార్ సో నాకు భయం వేసింది అంటే ఇంత గొప్ప నటులు యాక్ట్ చేసిన ఒక క్యారెక్టరేషన్ సో దాన్ని మనం ఎంతవరకు మనం కింద కించపరచకూడదు అట్ ది సేమ్ టైమ్ మనం మంచి ఆర్టిస్ట్ ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళతో పాటు ధీటిగా చేయాలి సో అక్కడ నేను భయపడ్డాను అసలు మా డైరెక్టర్ చెప్పాను సార్ వాళ్ళంత బాగా నేను చేయలేను సో నా దాంట్లో ది బెస్ట్ ఏంటి అనేది నేను ఓన్గా ఒక బ్రాహ్మిన్ క్యారెక్టర్స్ తెచ్చుకుంటాను ఎందుకంటే నా మైండ్లో ఒకరు ఉన్నారు అది ఎవరో కదా అవసరం సినిమా ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఆయన బ్రాహ్మిన్ క్యారెక్టర్ ఎప్పుడు సినిమాలో చేయలేదు సో ఆయన క్యారెక్టరేషన్ తీసుకుని ఆయన తెలియకుండా దౌతనం చేసి సినిమాలో చేశాను అంటే మరి సినిమాలు ఫైట్లు గీట్లు కూడా పెట్టినట్టు ఉన్నావు అన్ని చేస్తాం కదా జీవితంతో చేస్తాం కదా సార్ నైస్ నైస్ ఇంకొకటి అనీష్ అంటే నేను అలాయ్ల సినిమా చూసినప్పుడు నాకు అతనికి చాలా వియర్డ్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఉంది అనిపించింది యాక్చువల్లీ మాట్లాడుతుంటే కూడా చాలా ఫన్నీ ఫన్నీగా ఉంటుంది ఆయన తోటి అలాగే మన మైకిల్ మదన్ కామరాజు అదుర్స్ తీసుకున్నా కూడా సినిమాలో హ్యూమర్ అనేది సినిమాలో మెయిన్ యూఎస్పి మరి ఈ సినిమాలో ఈ సినిమాలో కూడా మెయిన్ యూఎస్పి అదే సార్ అవునా మెయిన్ యూఎస్పి ఏంటంటే కామెడీ ఎంటర్టైన్మెంట్ చేయాలి అంటే ఎంటర్టైన్ చేయాలి జనాలు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఆఫ్టర్ కోవిడ్ అందరికీ ఫ్యామిలీలో హెల్త్ వైజ్ కానీ ఫినాన్షియల్ వైజ్ కానీ అందరికీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సో మర్చిపోయే ఒక ప్లేస్ ఏంటంటే సినిమా చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో సోఫా కానీ లేకపోతే మన థియేటర్లో చైర్స్ కానీ అలా వచ్చినప్పుడు నవ్వించి హాయిగా పంపిస్తే వాళ్ళందరూ హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారని చెప్పి ఐ థింక్ కృష్ణ బృంద విహారీ ఒక మంచి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ సార్ సూపర్ సో అది దృష్టిలో పెట్టుకునే మీ సినిమా చేసాం అరే వా అండ్ ఆల్సో ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కదా అమ్మాయికి యా అమ్మాయి ఫస్ట్ ఫిల్మ్ షర్మి సెట్టియా షర్మి షర్లిన్ సేటియా షర్లి షర్లి సేటియా వెరీ నైస్ అండ్ అండ్ షీస్ ఈ సినిమాలో అమ్మాయి తెలుగు అమ్మాయి కాదు కదా అమ్మాయి తెలుగు అమ్మాయి కాదు సార్ పంజాబీ పంజాబీ నార్త్ ఇండియన్ అమ్మాయి సౌత్ ఇండియా అబ్బాయి ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది వెరీ నైస్ కానీ దీని ఈ లైన్లో అంటే ఇప్పుడు హిందీలో కూడా రెండు మూడు సినిమాలు వచ్చినట్టు ఉన్నాయి దానికి దీనికి ఏమైనా పొంతన ఉంటుంది అంట లైక్ పంజాబీ ఫ్యామిలీ తమిళ ఫ్యామిలీ లాక్ సినిమా వచ్చింది అర్జున్ కపూర్ నేను ఈ కథ విన్నప్పుడు నాకు ఏమనిపించింది తెలుసా శౌర్య లైక్ నేను బ్రహ్మాస్త్ర మొన్న డైలాగ్స్ కూడా రాసాను తెలుగు దాంట్లో అందులో లాస్ట్ డైలాగ్ ప్రేమ యొక్క నిజమైన స్వరూపం త్యాగమే అని వస్తుంది అందులో అండ్ అది నాకు చాలా నచ్చింది అండ్ ఈ కథ విన్నప్పుడు నాకు ఇందులో కూడా కథ రీ రివీల్ చేయకూడదు కానీ లాట్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్ గోయింగ్ ఆన్ ఫర్ ద పర్సన్ యూ లవ్ కానీ నీకేంటి అంటే వాట్ డూ యూ థింక్ దట్ లవ్ ఈజ్ అంటే లవ్లో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే లైక్ వీ పిక్ స్టోరీస్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్ట్ అవర్ పర్సనాలిటీ కదా కదా ఎస్పెషలీ ఆఫ్టర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ యూ సెల్ఫ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ మనకి నచ్చి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం కదా ఫస్ట్ లో వచ్చినవి ఈ సినిమా ఆడుతుందేమో ఈ సినిమాకి ఇట్స్ దీనికి డిఫరెంట్ బ్యాకింగ్ ఉందని ఉంటుంది అట్లా నీకు ఈ సినిమాలో కూడా ఇది ఈ స్టేజ్ లో నువ్వు సినిమాలు నువ్వు కేర్ఫుల్ గానే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నావు కదా సో కృష్ణ వింద విహారి అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు దాంట్లో లవ్ కి ఒక డెఫినేషన్ ఉంది అది నీ రియల్ లైఫ్ లో వాట్ డూ బిలీవ్ ఇన్ సార్ నేను అదే నమ్ముతాను సార్ అవునా ఎందుకంటే సార్ ప్రేమించిన అమ్మాయికి ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి అండ్ అర్థం చేసుకోవాలి ఒక స్పేస్ ఇవ్వాలి ఓకే ఇష్టపడ్డాను కదా అని ఎప్పుడు తన పక్కనే ఉన్నా తను ఎప్పుడు మన పక్కనే ఉన్నా అండ్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ మౌల్డింగ్ అదర్ పర్సన్ ఇట్స్ అబౌట్ అండర్స్టాండింగ్ ఈచ్ అదర్ సార్ రెస్పెక్ట్ సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పాలంటే ఒక మనిషి మీద మన రెస్పెక్ట్ ఉన్నప్పుడే ఒక దేవుడు మన ఇంట్లోనే ఉంటాడు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు మన అంటే మన ఇంట్లో ఉంటారు దేవుడి మండపంలో ఆయనకి ఎప్పుడు ఒకే రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది 
మనం ఇప్పుడు అలాగే ఇస్తాం కానీ దేవుడు దేవుడు అంటున్నాం మరి ఇంట్లో ఈ సినిమాలో మీ ఇంట్లో పూజ గది వెరైటీగా ఉంది ఈ సినిమాలో పూజ గది మీరు అందరూ చూడాల్సింది తప్పకుండా మీరు అందరూ చూడాలి తప్పకుండా మీరు అందరూ ఈ సినిమా చూసి ఈ సినిమాలో పూజ గది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా డిజైన్ చేశారు అది కూడా చూడాలి నైస్ పాయింట్ సార్ నిజంగా అలా ఉంటాయి సార్ పూజ గదిలో అంటే మీరు యుఎస్లో ఉండి చదివించారు కదా సార్ సో యుఎస్లో అలా ఉండేవి అని అన్నారు సరే ఎవరు విన్నాను అలా అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ సార్ నిజంగా చెప్పాలంటే పూజకి భావం ముఖ్యం మనకి ఇప్పుడు యుఎస్లో ఉన్న వాళ్ళకి సాధారణంగా అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎక్కువైపోయి కానీ ఇదివరకు పూజలు చేయించడానికి అంత అక్కడ ఉండే మనిషి ఉండేవారు కదా చేయించడానికి అది సో కంప్యూటర్లో ఇంటర్నెట్లో పూజలు పెట్టుకుని చేయడం అట్లా ఉండేది బట్ నో ఐ థింక్ ప్రతి ఊళ్ళోనూ యుఎస్లో కూడా గుళ్ళు కూడా వచ్చి బట్ లైక్ ఏ సార్ మనకి ఒక ఇమేజ్ కావాలి దేవుడు అంటే కాబట్టి మనం ఇమేజ్ ఎలాగైనా అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు అని ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ నాకు తెలిసి అమ్మాయి అంటే రెస్పెక్ట్ సార్ గౌరవం ఉండాలి ఒక మనిషి మీద ఒక మనిషి గౌరవం ఉంటేనే ఆ రిలేషన్ ఎప్పటికీ కలకాలం అలాగే ఉంటుంది అవును అవును సార్ షౌట్ అయితే ఐరా క్రియేషన్స్తో నీకు ఫోర్త్ మూవీ కదా నాతో ఫోర్త్ మూవీ అండ్ యాజ్ ఏ డైరెక్టర్ నువ్వు శ్రీనివాస్తో త్రీ మూడు సినిమాలు చేసావు కదా ఎస్ సార్ సో ఫోర్ మూవీస్ ఓకే బ్యానర్ హోమ్ బ్యానర్ అనా లేకపోతే లైక్ హౌ డస్ ఇట్ వర్క్ యాక్చువల్లీ హోమ్ బ్యానర్ అలాగే సార్ ఇంకా అంటే బట్ నేను అదే చెప్తాను మా పేరెంట్స్కి ఇంకో వేరే హీరోలతో చేయండి వేరే డైరెక్టర్స్తో చేయండి వేరే ఎందుకంటే దెల్ గెట్ ఉన్నాం అవును అండ్ నాకు బయట వేరే సినిమా ఆఫర్స్ వచ్చినప్పుడు నేను వెళ్తాను సో గట్టిగా అయిపోయి సార్ అమ్మకి కనీసం నాలుగైదు సినిమాలైనా ప్లీజ్ డూ విత్ అదర్ హీరోస్ అని చెప్పి అండ్ అది నాకు అంటే ఆనందమే సో నీ జర్నీ యాజ్ అన్ యాక్టర్తో పాటు మదర్స్ జర్నీ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ కూడా ఇంట్లో లైక్ ఇద్దరు ఫిల్మ్ పర్సనాలిటీస్ ఉన్నట్టు కదా అవును సార్ సో మీ మదర్కి నీ కెరియర్ యాక్టర్గా చూస్తుంటే ఆనందంగా ఉందా లేకపోతే యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ దట్స్ అ డిఫరెంట్ కిక్ అంటారా వాట్ డస్ ఎంజాయ్ ద మోస్ట్ ఐ థింక్ యాజ్ అ మదర్గానే చూస్తారు యాజ్ అ మదర్గా కొడుకు ఎంత హిట్ ఇచ్చిన ఇచ్చాను ఎంత హిట్ వచ్చిందని చూస్తారు తప్ప యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ షీ ఓన్ థింక్ అసలు అవునా గ్రేట్ గ్రేట్ అండ్ ఈ సినిమా అంటే లైక్ వెన్ ఎవర్ యూ హోమ్ క్రియ బ్యానర్ మీద సినిమాలు చేసినప్పుడు లైక్ ఫారెన్లో ఎక్కువ షూట్స్ జరిగాయి షూటింగ్ ఇండియాలో పెట్టారు ఇండియాలో పెట్టాను సార్ ఎందుకలా ఎందుకంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే కోవిడ్ అని బయటకు వెళ్ళలేము ఓకే సో సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే స్టోరీ అంతా హైదరాబాద్ అండ్ అగ్రహారంలో జరుగుద్ది సో అది ఏలూరు పక్కన చిన్న అగ్రహారంలో జరిగింది అండ్ మన హైదరాబాద్లో జరిగింది గ్రేట్ దీని మించి ఎక్కువ బయటకు వెళ్ళలేము ఓకే సో సాంగ్ కోసం చిక్కమంగళూరు వెళ్ళాము చిక్కమంగళూరు ఈ సినిమా షూటింగ్ ఎప్పుడు జరిగింది కావడా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ డిసెంబర్ నుంచి ఓ అంటే పీక్ కోవిడ్లో మీరు కూడా కోవిడ్లో అవునా ఎస్ సార్ మేము దెన్ హౌ డిడ్ యూ మేనేజ్ తప్పలే సార్ ఇంకా అంటే తప్పలే బికాస్ మనకు తెలిసింది డ్యూటీ ఇది ఒకటే సార్ సో దీనికి ఎంత అడ్డు వచ్చినా సరే మ్యాక్సిమం షూటింగ్ వెళ్ళడానికి షూటింగ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం అది మీరైనా మా అందరం బేసిక్లీ ఆ పని ఆ రోజు జరిగిపోవాలి కదా సో అలా చేస్తాం సార్ ఒకటి నా నేను కాన్షియస్గా నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే కోవిడ్కి ముందు ఆడియన్స్ ఒకలా ఉండేవారు కోవిడ్ తర్వాత దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ స్లైట్లీ డిఫరెంట్ కంటెంట్ అని నా ఫీలింగ్ అవును సార్ కదా అంటే ఇదివరకు ఇప్పుడు కొంచెం హ్యాపీ స్పేస్లో కొంచెం నవ్వించే సినిమాలు కొంచెం కామెడీగా ఉండే సినిమాలు అన్నీ ఎక్కువ చూస్తున్నారు జనాలు అని ఇంకా ట్రెండ్ సెట్ అవ్వలే బేసికలీ ట్రెండ్ ఇంకా అనలైజ్ చేస్తున్నారు కదా సో సో వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ కోవిడ్ తర్వాత జనాలు ఏం కోరుకుంటున్నారు అండ్ కోవిడ్ తర్వాత జనాలు ఏం కోరుకుంటున్నారు అంటే ఒక మంచి సినిమా కోరుకుంటున్నారు సార్ అది మాత్రం కన్ఫర్మ్ అది కామెడీ ఫిలిమా యాక్షన్ ఫిలిమా ఒక థ్రిల్లర్ ఫిలిమా అండ్ కిడ్స్ ఫిలిమా ఒక డాగ్ ఫిలిమా అన్నీ ఎవరు చూడలేదు సార్ సినిమాకి వెళ్ళి నచ్చిందా లేదా అని చూస్తున్నారు సార్ కదా నచ్చిందా లేదా అంటే నాకు తెలిసినంత వరకు ఇప్పుడు ఆడియన్స్ చాలా నిజాయితీగా ఎఫర్ట్స్ ని చూస్తున్నారు ఫస్ట్ టైం ఆడియన్స్ చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఒక మ్యాజిక్ అనే ఒక మూవీ నుంచి బయటకు వచ్చి ఈ కోవిడ్ తర్వాత ఒక సినిమాలో ఎఫర్ట్ చూస్తున్నారు లైక్ కేజీఎఫ్ కానీ మన త్రిబులర్ కానీ అండ్ కార్తిక టూ కానీ సో ఇలాగ విక్రమ్ కానీ ఇలాంటి చాలా సినిమాలు ఎప్పటి నుంచి ఎఫర్ట్ పెట్టిన ఒక సినిమాకి చాలా ఎక్కువ ఎఫ్లాస్ రావడం జరుగుతుంది సార్ నేను అనుకోవడం కొంచెం ఫ్యామిలీస్ రావట్లేదు కదా థియేటర్కి సాధారణంగా అంటే కుర్రాళ్ళు కొంచెం యంగ్ యంగ్ పీపుల్
కేర్ లేకుండా వచ్చేవారు ఇదివరకు వచ్చేంతమంది ఫ్యామిలీస్ రావట్లేదు కాబట్టి ప్రతి సినిమా తన ఆడియన్స్ దాన్ని మళ్ళీ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది అని మళ్ళీ జనాలని అంటే వీఆర్ ఇన్వైటింగ్ ఆడియన్స్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద థియేటర్స్ కదా నాకు ఈ సినిమా చూస్తే ఇందులో ఉన్న ఫ్యామిలీలో హ్యూమర్ కానీ ఫ్యామిలీలో యాక్టర్స్ కానీ చాలా మంది ఫ్యామిలీకి అది మంచి అట్రాక్టివ్ పాయింట్ అవుతుంది అన్న ఫీలింగ్ ఇందులో ఉన్న అదర్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు కదా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చేసిన వాళ్ళు ముఖ్యంగా మీ మదర్ రాధిక రాధిక గారు ఆ క్యారెక్టర్స్ గురించి సార్ ఒక ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను సార్ అండ్ రాధిక గారికి ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ అయింది చిన్న ఇన్సిడెంట్ అయింది సో ఫస్ట్ డే షూట్ ఫస్ట్ డే షూట్ ఆర్ఎఫ్సిలో షూట్ మొదలైంది మొత్తం అందరం ఉన్నాం మొత్తం ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు సో ఆవిడికి సడన్గా ఒంట్లో బాగాలేదు చెన్నైలో ఏదో ఇష్యూ అయింది ఇక్కడ కూడా ఏదో ఇష్యూ అయింది ఆవిడ వెళ్ళిపోయారు సో ఆవిడ తప్పేం లేదు బేసిక్లీ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను ఆవిడని కలిసి ఒకే మాట చెప్పాను మ్యామ్ ఈ అదర్స్ ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ వన్ వీక్ టెన్ డేస్ షూట్ చేసాం ఈ సినిమా ఆవిడ చెప్పారు సార్ మ్యామ్ మీరు లేకపోతే సినిమాని ఎక్కడ ఆపేస్తాం బికాజ్ రాధిక గారు లేకపోతే సినిమా నేను చూసుకోలేదు ఆ క్యారెక్టర్ కానీ ఆ హుందాతనం కానీ ఆ చెప్తుంటే మనం అందరు వింటాం సార్ కొన్ని కొన్ని వర్డ్స్ అది కొన్ని పర్సనాలిటీస్ మాత్రమే చెప్తే మనం వింటాం యాజ్ ఏ ఆడియన్ గా అది రాధిక గారికి ఉంది బాగా సో నాకు ఆవిడ గారు చెప్పారు మ్యామ్ మీరు లేకపోతే ఈ రోజు సినిమా ఇక్కడే నేను సాల్వ్ చేస్తాను అసలు ప్రాబ్లం ఏ లేదు కానీ మీరుంటే నేను సినిమాకి అందం అని చెప్పి హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు రాధిక గారు అవి లేకపోతే సినిమా లేదని నా ఫీలింగ్ సార్ ఎస్పెషల్లీ నాకు దట్ సీన్ వేర్ యూ చింపేస్తావు కదా నాకు అందులో నీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆవిడ పెర్ఫార్మెన్స్ ముఖ్యంగా ఆవిడ క్యారెక్టర్ టర్న్ అవ్వడానికి కూడా అది చాలా ఇంపార్టెంట్ సీన్ అది అంటే వాక్ నాకు తెలుసు లైక్ యువర్ వెరీ స్పాంటేనియస్ యాక్టర్ నువ్వు అంటే నాకు నీతో సినిమాలు చేసినందుకు నాకు నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే బయట మనం నవ్వుతూ తిరుగుతూ ఉన్న అండర్ కరెంట్గా మనం చేసే సీన్ గురించి దాని గురించి చాలా ఎమోషన్ ఇన్వెస్ట్ చేసే ఉంటావు నువ్వు అండ్ అటువంటి సీన్ ఈ సినిమాలో ముఖ్యంగా నాకు అది గుర్తొచ్చింది అండ్ దానికి ఎట్లా ప్రిపేర్ అయ్యావు అండ్ రాధిక గారు లాంటి యాక్టర్స్తో యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అవజిట్ గివెంట్ టేక్ ఉంటుంది కదా ఒక యాక్టర్ నుంచి ఇంకో యాక్టర్ ఫీడ్బ్యాక్ లైక్ మీరు ఈ డైలాగ్ చెప్తే నేను ఈ డైలాగ్ చెప్తానని కొంచెం రిహార్స్ చేసుకుంటారు కదా ఆవిడ ఆ సీన్ చేయడానికి ఉన్న ప్రిపరేషన్ ఎట్లా జరిగింది ఎస్పెషల్లీ నాకు ఎందుకంటే శౌర్యతో సినిమా చేస్తున్నారంటే అందరూ శౌర్య ఎమోషనల్ సీన్స్ చాలా బాగా చేస్తారండి చాలా బాగా చేస్తారండి అంటూ ఉంటారు అందరూ ముఖ్యంగా ఈ సీన్ గురించే కాదు ఆ సీన్ అలాంటి సీన్ చేసేటప్పుడు నీ అప్రోచ్ ఏంటి జెన్యూనిటీ సార్ అవునా యా సార్ జెన్యూనిటీ అంటే డైరెక్టర్ గారు ఒక ఒకలా చెప్పినప్పుడు దాన్ని నేను అలాగే చెప్పాలా లేకపోతే జెన్యున్గా నేను ఫీల్ అయ్యి చెప్పాలా అని ఒక టూ ఆప్షన్స్ తీసుకుంటాను సార్ ఓకే ఒకటి నేను ఎవరు డైరెక్షన్ అయితే వాళ్ళని అడుగుతాను నేను నాకు అర్థమైంది ఎవరు డైరెక్టర్ మోసం చేస్తున్నావా అయితే లేదు నేను మోసం చేస్తున్నా సార్ సో నేను డైరెక్టర్ని అడిగాను సార్ ఇలా ఇలా వెళ్దాం అనుకుంటున్నాము ఇలా ఆయ ఆడు చెప్తాడు అనేష్ గారు చెప్పారు లేదు శౌర్య గారు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇది చాలా జెన్యున్గా కనిపించాలండి ఓకే దాన్ని ఒకసారి చేస్తాను మీకు నచ్చితే అది ఓకే అండి లేకపోతే మీరు నచ్చి చెప్పినట్టు నేను చేస్తాను దాన్ని చేసిన వెంటనే బాగుందన్నారు ఇదే కావాలి అన్నారు దాన్ ఐ ఫీల్ హ్యాపీ సో దేనికైనా జెన్యూనిటీ అనేది మన కళ్ళలో కనిపిస్తుంది దాన్ని మనం మోసం చేయలేము సూపర్ నాకు ఈ సినిమాలో ఇంకోటి బాగా నచ్చిన క్యారెక్టర్ ఏంటంటే మీ బావగారి క్యారెక్టర్ అంటే బ్రహ్మాజీ గారు బ్రహ్మాజీ గారు అంటే సాధారణంగా హ్యూమర్ అనేసరికి మనం హీరో ఫ్రెండ్స్ కొంచెం వేరే గ్రూప్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ని పెట్టుకుంటూ ఉంటారు కదా కానీ బ్రహ్మాజీ గారు లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్లో నేను చూస్తుంటే ఫ్యామిలీ సర్కిల్స్లో ఆయన క్రియేట్ చేసే హ్యూమర్ చాలా చాలా పండుతుంది అండ్ అంటే ఆయన ఆయన కూడా ఒక చాలా సీరియస్ యాక్టర్ నుంచి వేరే హ్యూమర్ వైపు కూడా ఆయన చూపించడం ఈ మధ్య చాలా బాగా జరుగుతుంది అండ్ ఆయనతో ఇదివరకు కూడా నువ్వు సినిమాలు చేస్తావు రైట్ ఫ్రమ్ దిక్కులు చూడగ్రామ అండ్ హౌ ఈస్ యువర్ కెమిస్ట్రీ విత్ హిమ్ ఎందుకంటే మీ ఈ సినిమాలో మీ ఇద్దరి మధ్య కొంచెం గొడవ ఫైట్ కొంచెం అల్లరి జరుగుతుంది కదా అది వాట్ ఈస్ యువర్ కెమిస్ట్రీ విత్ సార్ నాకు బ్రహ్మాజీ గారితో అన్నతో ఎప్పుడు నాకు మంచి ర్యాప్ ఉంది ఓకే ఎందుకంటే రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ దిక్కులు చూడక రామయ్య తర్వాత నుంచి నన్ను అన్నయ్య అని పిలవడం స్టార్ట్ చేశారు నన్ను నన్ను అన్నయ్య అని పిలవ అన్నయ్య చెప్పన్నయ్య అంట నేను అన్న ఏంటన్నా వయసులో నేను ఇంకా చిన్నోన్ని మీరు నన్ను అన్నయ్య అని పిలుస్తారేంటని లేదు సార్ నీకు అర్థం కావట్లే ఏదో రోజు నీ తమ్ముడు క్యారెక్టర్ వేస్తాను చూడు అని అని ఆ కోరిక నా తమ్ముడు క్యారెక్టర్
ఈ సినిమాలో అగైన్ అలా ఇలా చూసినప్పుడు వెన్నెల కిషోర్ క్యారెక్టర్ వన్ ఆఫ్ ద హైలైట్స్ ఆఫ్ దట్ ఫిల్మ్ ఈ సినిమాలో వెన్నెల కిషోర్తో పాటు సత్య రాహుల్ రాహుల్ రవీంద్రన్ సారీ సారీ రాహుల్ రామకృష్ణన్ సత్య రాహుల్ రామకృష్ణన్ ఇద్దరు ఉన్నారు అండ్ ఆ ట్రాక్ ఎట్లా ఉండిపోతుంది సార్ సెకండ్ హాఫ్ లో చాలా హిలీరియస్ గా ఉంటుంది సార్ ఈ ట్రాక్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఏదో పెట్టేసినట్టు కాకుండా స్టోరీలో ఇన్బిల్ట్ ఉండేలాగా అండ్ జనాలకి థియేటర్ లో వచ్చినాయి మనకు కొద్దిగా హాయిగా నవ్వుకునే క్యారెక్టర్ సార్ నేను సత్య అండ్ రాహుల్ రామకృష్ణ అండ్ వెన్నెల కిషోర్ అండ్ పమ్మి సాయి సో ఫైవ్ మెంబర్స్ ఒకే స్క్రీన్ లో కూర్చుని నవ్విస్తుంటే యూ కెన్ ఇమాజిన్ సార్ మీరు చూసారు కాబట్టి నాకు నిజంగా అంటే ద కైండ్ ఆఫ్ హ్యూమర్ కిషోర్ బ్రింగ్స్ అవుట్ ఇది నాకు చాలా ఇష్టం అండ్ నాకు సత్య రైట్ ఫ్రమ్ పిల్ల జమీందార్ తెలుసు పిల్ల జమీందార్ లీ వాజ్ అన్ ఏడీ యాజ్ వెల్ ఎస్ అన్ యాక్టర్ అండ్ సత్య నువ్వు చాలా ఐ థింక్ యూ విల్ టేక్ ఆఫ్ సత్య ఆఫ్టర్ దిస్ ఫిల్మ్ అంటూ ఉండేవాడిని అండ్ ఐమ్ రియల్లీ హ్యాపీ టు సీ సత్య లైక్ డూ రియల్లీ వెల్ అనమాట ప్లస్ ఈ సినిమా కెమెరా కూడా ఇంతకుముందు నువ్వు పనిచేసావు కదా శ్రీరామ్ చాలా సినిమాలు పనిచేసాను అవునా సాయి శ్రీరామ్ సాయి శ్రీరామ్ ఏ సినిమాలు చేసి ఇంతకుముందు చలో ఒకటి జాదుగాడు చేశాను సార్ జాదుగాడు జాదుగాడు చలో చలో అండ్ కృష్ణానంద విహారి మధ్యలో పోతున్నా ఏ సినిమా త్రీ ఫిల్మ్స్ ఆయన తోటి అలా ఇలా కూడా ఆయన కెమెరామెన్ కదా అలా ఇలా ఆయన కెమెరామెన్ సార్ సో మీ మధ్య అంటే నాకు తెలిసి పెద్ద కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఉంటుంది కదా నాకు సాయి శ్రీరామ్ గారు బాగా క్లోజ్ సాయి శ్రీరామ్ గారు అనీష్ గారు బాగా క్లోజ్ అనీష్ గారు నాకు బాగా క్లోజ్ ఏంటంటే పెద్ద కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ లేదు సో అందరం ఒకే మీటర్ లో ఉండేవాళ్ళం సూపర్ అది తెలుసు ముఖ్యంగా హ్యూమర్ చేసేటప్పుడు డైరెక్టర్ కానీ రైటర్ కానీ రాసుకున్నది ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి ఆ మొమెంటం ఆ రిధం పట్టుకోవడానికి కెమెరామెన్ కూడా దానికి చాలా అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి సో చలో కూడా చాలా హ్యూమర్ సాయి శ్రీరామ్ గారు సాయి ఆయన కూడా మంచి సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఉందంట నాకు వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ సినిమాటోగ్రాఫర్స్ ఆయన పిల్ల జమీందార్ టైంలో మా ఇద్దరికి పరిచయం అనమాట ఆయనది ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను సార్ నేను సాయి శ్రీరామ్ గారికి నాకు మధ్యలో జరిగింది అండ్ ఒక సినిమా ఉంది సార్ తనీష్ గారిది తనీష్ గారి సినిమా ఉంది సో ఆ సినిమా చూసి మేము వయసుకు వచ్చామని చెప్పి ఒక సినిమా ఆ సినిమా చూసి నేను అరే కెమెరా మన అదిరిపోయారు ఈ కెమెరా మన లైఫ్ ఇద్దామని చెప్పి నేను చాలా తిరిగాను సార్ చాలా తిరిగిన తర్వాత నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఆడిషన్ ఇచ్చి నేను ఒక సినిమా సెలెక్ట్ అయ్యాను సార్ ఆ సినిమా పేరు ఊహల కుసుస్తుంది అదే డైరెక్టర్ పేరు అవసరం సినిమా మీరే సో మీరు ఆఫీస్ లో అంగానే ఏమన్నారంటే సౌర్య కెమెరా మ్యాన్ సాయి శ్రీరామ్ గారు అన్నగానే నేను వెళ్ళి గూగుల్ లో కొట్టే సాయి శ్రీరామ్ గారు ఆయన మేము బయసుకు వచ్చాం సినిమా అరే మనం అనుకున్నాం అదే కెమెరా మ్యాన్ కదా అనుకున్నాం దాని ద్వారా మీరు మధ్యలో ఏమైంది క్యాన్సిల్ అయింది డేట్స్ అలా అలాగే నేను ఆరు సినిమాలు అనుకుని క్యాన్సిల్ అయిపోయింది సార్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అప్పుడు జాదుగారు సినిమాకి అక్కడి నుంచి అలా కంటిన్యూ అవుతూ వచ్చింది యా యా నాకు ఫస్ట్ లో అంటే పిల్లజమ్లా చేసిన తర్వాత నాకేంటంటే కొంచెం అదృష్టం యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఐ మీట్ సో మెనీ డిఓపీస్ అనమాట వాళ్ళతో ఆల్రెడీ ఒక సినిమా డైరెక్ట్ చేయక ముందే వాళ్ళతో ఒక రిలేషన్ ఏర్పడిపోతుంది సో సెట్కి వచ్చేసరికి నేను డైరెక్ట్ చేయాలన్నప్పుడు ఆల్రెడీ యాక్టర్ గా రిలేషన్ ఉంటే అది వేరేలా ఉంటుంది కాబట్టి సాయి శ్రీరామ్ గారు బాగా నచ్చి అప్పుడు చేద్దాం అనుకున్నాం బట్ హీ వాజ్ వెరీ బిజీ అప్పట్లో ఆయన అవును ఏదో సినిమా చే వేరే సినిమా చేస్తారనమాట సో ఇంకా సాగర్ గురించి నీకు చలోలో మంచి చూసి చూడంగానే ఇలాంటి మంచి బ్లాక్ బస్టర్ సాంగ్స్ ఇచ్చారు ఆయన గురించి మీరు వింటున్నా సార్ అది సో సార్ సాగర్ ఈజ్ లైక్ ఏ డియర్ ఫ్రెండ్ సార్ ఇప్పటి నుంచి జాదుగాడి దగ్గర నుంచి పరిచయం టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి ఇప్పటికీ ఫోర్ ఫిలిం చేసాం సో కలిసి ఒక తెలియని ఒక మంచి ర్యాప్ సార్ ఈ సార్ నాకు ఈ సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ సార్ దానికి రెండు కారణాలు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మన సినిమా ఎప్పుడు నేను నీతో మాట్లాడినా నీ సినిమా పెద్ద హిట్ అవ్వాలి చోరే నెక్స్ట్ మంత్ సినిమా కోరుకు లాస్ట్ టైం కళ్యాణ వైభవం చేసినప్పుడు మన నెక్స్ట్ జోర్ జోర్ తన చేస్తున్నాం కదా సో ఇప్పుడు కృష్ణ వింద విహారి తర్వాత ఫలానా అబ్బాయి ఫలానా అబ్బాయి నెక్స్ట్ మన సినిమా ఇంకోటి ఎప్పుడు సార్ మధ్యలో శౌర్య సినిమా ఇంకోటి పడుతుంది తర్వాత సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ శౌర్య సెప్టెంబర్ ట్వంటీ థర్డ్ నా ఫ్యామిలీ సమక్షం ఇది వరకు కోవిడ్ ముందు ఎలాగైతే మంచి ఫ్యామిలీ సినిమాకి వచ్చి ఆదరించేవారు అలాగే వచ్చి సినిమ
Krishna Vinda Vishari Kostunan Naku Balanga Namakondi. I wish you all the best and Chimaka Pedda Hitukatan Kurukuna. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Super. <laughs> all the best.